شرافیدین گدایف یکی از مخالفان دولت تاجیکستان که از دوشنبه به هلند برگشت میگوید بیانیه های مقامات درباره بازگشت اختیاری او به دوشنبه دروغ است چون او را از روسیه ربوده به تاجیکستان بردند شرافیدین گدایف که روز دیوم مرد به اروپا برگشت با نشر یک بیانیه ویدیویی گفت از حکومت هلند و همین حقوق سپاسگزار است که او را از اسارت آزاد کردند شرافیدین گدایف بعد از قتل رهبر گروه 24 عمر علی قواتوف مدت رهبری این گروه را بر عهده داشت او از قتل عمر علی قواتوف در بین ویدیویش هم خاطر نشان کرد که چهار سال پیش او را در روز پنجم مرد سال 2015 در ترکیه کشتند رادیو آزادی در همین روز با قمری نیسا حفیظ و همسر قواتوف که در کانادا پناهنده است صحبت کرد و او گفت شبهه دارد که همه قاتلان شوهرش را پیدا کرده باشند نفر که پراندگی است میگن آزاد است شهروند تاجیکستان است هر نفر که در قضیه دست دارن همه شهروند های تاجیکستان هست شش نفر که دست داره نام و روی خطوشون هست این نام را ما, ما در ترکیه وکیل دارم در ما صدایی که شدگی های وکیلی ما اشتراک کردگی هست عمر علی قوات فروزی پنجم مرد در شهر استانبول از ضربه تیری توفنگ به هلاکت رسید یکی از دوستان او را برای دست داشتن در این قتل در ترکیه به زندان محکوم کردند و بینندگان عزیز رقمی مخصوص ما در وایبر و واتساپ همان در خدمت شماست اگر می خواهید خبر و عکس و نوارتان در برنامه خبری رده آزادی نشر شود پس با ما تماس بگیرید شماره تلفن ما پلیوز 420 724 056 681 در صورتی دریافتی مواد ما حتما با شما تماس میگیریم.